প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো আমরা আবার ক্লাসে ফিরে আসলাম ধারাবাহিক ক্লাস আমাদের প্যাসেজ পড়া হচ্ছিল নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে আমরা গত বৃহস্পতিবার গত মঙ্গলবার আমরা একটা ক্লাস নিয়েছিলাম এবং সেটা হচ্ছে আমাদের প্যাসেজ টেক অর্থাৎ ইএফটির ইংলিশ ফর টুডে ক্লাসে আমরা ইউনিট থার্টিন ওটা পড়াচ্ছিলাম ইউনিট থার্টিনের আমরা যখন পড়াচ্ছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে অর্ধেক শেষ করার পর ওয়ালাইকুম আসসালাম রাফসান মমিন অর্ধেক ক্লাস করার পর আমাদের ক্লাসটা শেষ করে দিতে হয়েছিল নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের তা আমরা বাকি অংশটা আজকে পড়ব এই জন্য আমরা সেই একই ইউনিটে যেহেতু লেসন ওয়ানটাই আমরা পড়ছিলাম সেটারই দ্বিতীয় অংশ হিসেবে আজকে আমরা বাকি অংশটা পড়াবো মানে এটাকে নাম দিয়েছি পার্ট টু তোমরা দেখে নিবা এটা নাম দিয়েছি পার্ট টু তো যেহেতু আমাদের বাধ্য হয়েই শেষ করে দিতে হয়েছিল তো ওদের নিশ্চয়ই মনে আছে ঠিক আছে তো আসো দেখে আমরা যাই আমরা পেজ খুলি আমাদের বইয়ে সেটা হচ্ছে একশো চুয়াত্তর নাম্বার পেজ আমাদের নতুন বইয়ে ইউনিট হচ্ছে তেরো ইউনিট তেরো আর পেজ নাম্বার হচ্ছে লেসন হচ্ছে ওয়ান পেজ নাম্বার হচ্ছে একশো চুয়াত্তর সোফার এটা একশো চুয়াত্তর আমি একটু দেখাচ্ছি হ্যাঁ যেহেতু এটা তিয়াত্তর তাহলে এটা হচ্ছে চুয়াত্তর আমরা নিশ্চয়ই মনে আছে এখানে বলছিলাম যে খাদ্যে ভেজাল নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছিল এবং আমরা দেখেছি যে তোমার খাদ্যে ভেজালে আমি একটু টেক্সে যেতে চাই তারপর কথা বলি হ্যাঁ এই নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের যে আমরা এই জায়গাটাইতে ছিলাম অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করেছিলাম এবং শুরু করে আমরা অনেকখানি পড়েছি এবং এই পর্যন্ত সেটা হচ্ছে তোমার শ্রিমস সরি থার্টিন রাইস অ্যান্ড পোস্ট পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম তো এই পর্যন্ত সুস্থভাবেই আমরা পড়েছি তারপর ইন্টারনেট চলে যায় এরপর আর পড়া হয়নি তো আজকে আশা করি আমরা ইনশাল্লাহ এখান থেকে অর্থাৎ ইউজিং এ সেন্সিটিভ এই জায়গা থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ব তো আজকে যারা দেখছ আগের ক্লাসের সাথে তুমি একটু ধারাবাহিকভাবে দেখলেই এটা সহজ হবে তো নিশ্চয়ই মনে আছে প্রথম অংশটা আমরা বলেছিলাম যে এখানে ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি ল্যাবরেটরি ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি তারা একটা গবেষণায় পনেরো সদস্যের একটা টিম তারা ল্যাবে গবেষণা করে দেখেছে যে মার্কেটে যে সমস্ত ঢাকার মার্কেটগুলোতে যেগুলো খুব বিখ্যাত মানে আমাদের এখানে খুব সুপরিচিত মার্কেট এই সমস্ত যেটা হচ্ছে গুলশান কারওয়ান বাজার এবং মহাকালী এই মার্কেটগুলো থেকে খাদ্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ফ্রুটস এবং একই সাথে ভেজিটেবলস এগুলোতে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ এর উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় তিন থেকে বিশ গুণ হ্যাঁ বেশি ছিল অর্থাৎ মানুষ যে মাত্রায় তোমার রাসায়নিক যে কি বলা যায় যে পদার্থ ভোগ করতে পারে অর্থাৎ কনজিউম করতে পারে তার চেয়ে তিন থেকে বিশ গুণ মাত্রায় বেশি ছিল তো সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং প্রায় ফিফটি পারসেন্ট ভেজিটেবলস এবং থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ফ্রুটসের কথা বলা ছিল যে এগুলো হচ্ছে কন্টামিনেটেড উইথ আনসেভ লেভেলস অফ পেস্টিসাইজ অর্থাৎ আমাদের অনিরাপদ মাত্রা স্যার আমাদের এক্সাম সিলেবাস কি নতুন বই অনুসারে করা হয়েছে হ্যাঁ নতুন বই অনুসারে নতুন বই অনুসারে তোমরা নতুন বইটাই ফলো করলে সহজে বুঝতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে চলে আসি আমরা আর তোমাদের কিছু প্যারাগ্রাফ আছে এটা আমরা পরের ক্লাসে বলে দিব যে প্যারাগ্রাফ আমরা উল্লেখ করেছি কিন্তু প্যারাগ্রাফগুলো নাম দেই নাই আমরা নেক্সট ক্লাসে তোমাদের প্যারাগ্রাফগুলোর নাম দিয়ে দিব অতএব ওই দিন ক্লাসে উপস্থিত থাকলে তোমরা পেয়ে যাবা আচ্ছা যাই হোক তারপর আমরা এখানে ভেজিটেবলস আর কি দেখেছিলাম ফ্রুটসের এরপর দেখেছিলাম যে টারমারিক পাউডার অর্থাৎ আমাদের যে হলুদের কথা বলা ছিল যেটা ব্র্যান্ডেড প্যাকেজড এবং ওপেন এই সমস্ত হলুদেও বিভিন্ন মাত্রার এরকম ভেজাল অর্থাৎ পাওয়া গিয়েছে লেট ক্রোমেট এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে এবং যেটা খেলে বা শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা যদি আমরা গ্রহণ করি এটা কি হতে পারে ক্যান বি ফ্যাটাল খুবই মারাত্মক বা প্রাণঘাতী হতে পারে আমরা বলেছিলাম এবং এই সমস্ত হলুদে মাত্রাটা হচ্ছে কত লেট অ্যাট টোয়েন্টি টু ফিফটি টাইমস অর্থাৎ সিসার পরিমাণের কথা বলা হচ্ছে বিশ থেকে পঞ্চাশ গুণ এটা আমরা দেখেছি এই পর্যন্তই আমরা পড়েছিলাম লাস্ট কথা ছিল আর্সেনিক অ্যান্ড ক্রোমিয়াম অ্যাভাভ সেফটি লিমিটস ওয়ার ডিটেক্টেড ইন এ টোটাল অফ ফাইভ আউট অফ থার্টিন রাইস অ্যান্ডলস 
অর্থাৎ তেরোটা এরকম চালের নমুনায় দেখা গিয়েছে যে প্রায় পাঁচটা নমুনার মধ্যেই কি পাওয়া গেছে আর্সেনিক এবং ক্রোমিয়াম এবং সেটা কি মাত্রায় অ্যাভাভ সেফটি লিমিটস অর্থাৎ আমাদের নিরাপদ যে মাত্রাটা তার চেয়েও বেশি পরিমাণে এরকম আর্সেনিক এবং ক্রোমিয়ামের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে তাহলে চালের মধ্যে এবার আমরা চলে আসি এখান থেকে আজকে নতুন এখান থেকে শুরু হলো ইউজিং এ সেন্সিটিভ হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমেটোগ্রাফি মেথড ডেভেলপড বাই দি ফুড সেফটি ল্যাব সিক্সটি সিক্স স্যাম্পলস আর অ্যানালাইজ ফর দ্য প্রেজেন্স অফ ফর্মাল ডিহাইড তো এখানে বলা হচ্ছে যে ফর্মাল ডিহাইডের একটা উপস্থিতি পাওয়ার জন্যে শিশুটিটা স্যাম্পলস হয় এখন তুমি হয়তো বলতে পারো যে স্যার সেই স্যাম্পলগুলো কিসে স্যাম্পলগুলো বিভিন্ন শাক সবজি হতে পারে বিভিন্ন খাবার পণ্য খাদ্য পণ্য হতে পারে এখন এই শিশুটিটা পণ্যে নমুনায় ফর্মাল ডিহাইডের উপস্থিতি পাওয়ার জন্যে তারা একটা পদ্ধতি ব্যবহার করছে এই পদ্ধতিটার একটা নাম দিচ্ছে এখানে পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে কি হাই পারফরমেন্স সেন্সিটিভ হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমেটোগ্রাফি যেটা আমরা বাংলা করলে কি দাঁড়ায় যে সংবেদনশীল উচ্চ কার্য ক্ষমতা সম্পন্ন তরল ক্রোমিয়ামের যান্ত্রিক পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা এখানে এটা বলতে পারি সংবেদনশীল উচ্চ কার্য ক্ষমতা সম্পন্ন তরল ক্রোমিয়ামের এরকম যান্ত্রিক পদ্ধতি যেহেতু গ্রাফি বলছে ক্রোমেটোগ্রাফি তাহলে এটা যান্ত্রিক পদ্ধতি এটাকে ব্যবহার করে তারা এই ফুড সেফটি ল্যাব অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা যে গবেষণা গায় তারা এই পদ্ধতিটা কি করেছে ডেভেলপ অর্থাৎ উদ্ভাবিত করছে তো এই উদ্ভাবিত করে তারা এরকম পরীক্ষা চালিয়েছে শিশুটা সেম্বলসের উপরে এবং সেখানে ফর্মাল ডিহাইডের উপস্থিতি পেয়েছে বলা হচ্ছে যে অ্যাডাল্টারেশন ওয়াজ দেয়ার বাই অ্যাডাল্টারেশন ওয়াজ দেয়ার বাই ডিটেক্টেড ইন স্যাম্পলস অফ কোরিয়ান্ডার ম্যাঙ্গো অ্যান্ড ফ্রেশ ফ্রিমস তাহলে বলা হচ্ছে যে এভাবে ভেজাল আমরা জানি অ্যাডাল্টারেশন মানে ভেজাল তাহলে ভেজাল কি বলছে ওয়াজ দেয়ার বাই ডিটেক্টেড অর্থাৎ অ্যাডাল্টারেশন ওয়াজ দেয়ার বাই ডিটেক্টেড আর এভাবেই আমাদের অ্যাডাল্টারেশন অর্থাৎ ভেজাল ডিটেক্টেড এখানে আমরা নমুনা পরীক্ষা করে পেয়েছি ইন স্যাম্পলস অফ কোরিয়ান্ডার কোরিয়ান্ডার মানে আমরা জানি এটা হচ্ছে ধনে পাতা আর হচ্ছে তোমার ম্যাঙ্গো আর হচ্ছে ফ্রেশ শ্রিমস মানে চিংড়ি তাহলে বলা হচ্ছে যে আমাদের কোরিয়ান্ডার কোরিয়ান্ডার বলতে আমরা কি বুঝি ধনে পাতা ম্যাঙ্গো তো আমরা জানি আম আর ফ্রেশ শ্রিমস হচ্ছে তাজা বা কি বলতে পারি চিংড়ি তো এগুলোতেও কিন্তু তোমার অ্যাডাল্টারেশন পাওয়া গিয়েছে তাহলে এখন দেখো যে কি অবস্থা আমরা শ্রিমরও পেয়ে গেলাম কোরিয়ান্ডারও পেয়ে গেলাম ম্যাঙ্গোতেও পেয়ে গেলাম আর এটা করার জন্য এই ফর্মাল ডিহাইডের উপস্থিতির জন্য এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করে পাওয়া গেছে এবং শিশুটিটা স্যাম্পলকে তারা অ্যানালাইজ করেছে তো এখন দেখি আমরা এই টেস্টে কি পাওয়া গেল দেখি দ্য টেস্ট ইন্ডিকেটেড দ্যাট পোলট্রি ফিড দ্য টেস্ট এই যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো যে আমরা করলাম গবেষণা করে এটা আমাদের ইঙ্গিত দেয় কি ইঙ্গিত দেয় দ্যাট পোলট্রি ফিড ইন দ্য কান্ট্রি হ্যাড অলসো বিন কন্টামিনেটেড অর্থাৎ আমাদের এখানে যে পোলট্রি ফিড যেটাকে আমরা বলি হাঁস মুরগির যে খাবার তাই না তাহলে এই হাঁস মুরগির খাবারেও কি বলা হচ্ছে যে হ্যাড বিন কন্টামিনেটেড এটা যে দূষিত এটাও যে ভেজা সেটা কিন্তু আমরা পেয়েছি অ্যাজ স্যাম্পলস অফ চিকেন অ্যান্ড ফিস কন্টেন ট্রেসেস অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স এখন কারণটা দেখাচ্ছে যেহেতু কোথায় স্যাম্পলস অফ চিকেন অর্থাৎ মুরগি এবং ফিস মানে মাছ তাহলে মুরগি এবং মাছের নমুনায়ও আমরা দেখতে পাই যে কন্টেন ট্রেসেস অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স অর্থাৎ এই যে আমরা জীবাণু নাশক যে যেটাকে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক বলি এই অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতিও কিন্তু পাওয়া গেছে কোথায় মুরগিতে এবং মাছে আমরা জানি যে খুব মুরগির মানে আগ্রহ আমাদের অনেক কিন্তু দেখো মুরগিতেও কিন্তু এরকম অ্যান্টিবায়োটিক্স অর্থাৎ যেটা খুবই ক্ষতিকর আমরা জীবাণু নাশ করার জন্য সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে থাকি বা প্রাণীদেরকে দেওয়া হয় তো এখন মাছেও এবং চিকেনেও তোমার অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে এখন বলো তো কী অবস্থা সব জায়গায় ভেজাল তাই না সব জায়গায় ভেজাল এখন বলতেছে যে হাই মাইক্রোবায়াল পপুলেশান এটা তো বুঝলাম কোথায় পাওয়া গেছে তোমরা একটু বলো যে পাওয়া গেছে হচ্ছে সব চিকেনে এবং ফিশে কি পাওয়া গেছে উপস্থিতি প্রসেস কিসের উপস্থিতি অ্যান্টিবায়োটিক্স জীবাণুনাশক ওষুধের উপস্থিতি পাওয়া গেছে আচ্ছা তাইলে আমরা বুঝলাম যে আমাদের পোলট্রি ফিডের অবস্থাও খারাপ এখন বলছে হাই মাইক্রোবায়াল পপুলেশানস 
were found again bolche dekho high microbial populations ekon microbial populations bolte ki bujhay ortat jeta ke amra boli je jibanu arke ha ekon high mane uchcho onek prochur to microbial population bolte amra onu jib jeta ke boli microbial amra boli na tale microbial populations eta abar oi je jemon amra population sei jonoshongkha na eta hocche onu jib ha jeta khudra ati khudro jeta microscopic je jib ঠিক আছে অনু জীব তোমরা যারা এটা জানো সবাই আধুনিককালে হাই মাইক্রোবায়াল পপুলেশন তাহলে বলা হচ্ছে যে উচ্চ কি বলছে যে আনুবক্ষণিক জীব বা অনুজীব এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে কোথায় পায়ার ফাউন্ড ইন সেভারেল স্যাম্পলস অফ প্যাস্টুরেস মিল্ক পাস্তুরিত দুধে তো পাস্তুরিত দুধ মানে তো বোঝই যে দুধটাকে অলরেডি জীবাণুমুক্ত করা হয় কিন্তু সেই পাস্তুরিত দুধের মধ্যেই কিন্তু তোমার কি পাওয়া গেছে এই যে দেখো অনুজীব পাওয়া গেছে হ্যাঁ উচ্চ মাত্রায় হাই বলছে উচ্চ মাত্রায় তাহলে যে দুধকে অলরেডি তোমার পাস্তুরিত করছে অলরেডি জীবাণুমুক্ত করছে তার মধ্যেও কিন্তু তোমার কি পাওয়া গেছে মাইক্রোবায়াল পপুলেশন অনুজীব পাওয়া গেছে আচ্ছা বিভিন্ন স্যাম্পলে স্যাভারেল স্যাম্পলস অনেক স্যাম্পলে পাওয়া গিয়েছে তো এটা কি ইন্ডিকেট করে ইন্ডিকেটিং পুয়োর প্রসেসিং প্রসিডিওরস বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স এখন তুমি দেখো যে পাস্তুরিত দুধেও যদি আমরা এরকম অনুজীব খুঁজে পাই তাহলে এটা কি ইন্ডিকেট করে যে এটা ইঙ্গিত করে পুয়োর প্রসেসিং প্রসিডিউরস বাই দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স অর্থাৎ যারা উৎপাদনকারী এই উৎপাদনকারী যে সমস্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান আছে কারখানা আছে বা যারা দুধের এই 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 কি বলে যে প্যাস্টিউরাইজ করে এবং বাজারজাত করে তাদের এই নিম্নমানের প্রক্রিয়াকরণ যে পদ্ধতি এটা কিন্তু নিজে করে অর্থাৎ তারা হয়তো পাস্তুরিত করছে কিন্তু তাদের পাস্ত পাস্তু রায়নটা কি হয়নি এটা নিম্নমানের ছিল এই জন্য বলছে পুয়োর প্রসেসিং নিম্নমানের একটা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি তারা অবলম্বন করে এটাকে পাস্তুরিত করছে ফলে ওখানেও অনুজীব পাওয়া গেছে এরপর বলা হচ্ছে স্যাম্পলস অফ কিউকাম্বার অ্যান্ড স্ট্রিট ফুডস অলসো শোড হাই মাইক্রোবায়াল পপুলেশনস সাজেস্টিং ওয়াইড স্প্রেড কন্টামিনেশন ইন দ্য ওয়াটার সাপ্লাই এখানে দেখো কত দুঃখজনক একটা কথা আমরা তো প্রচুর পরিমাণে শশা খাওয়ার একটা অভ্যাস আছে তাই না শশা খাওয়ার অভ্যাসটা আছে না অবশ্যই আছে এখন বলছে যে দেখো সিম্পলস অফ কিউকাম্বার কিউকাম্বার মানে তো আমরা জানি কিউকাম্বার মানে হচ্ছে শশা অ্যান্ড স্ট্রিট ফুডস রাস্তার খাবার রাস্তার খাবার বলতে নিশ্চয়ই তোমরা যারা স্কুল কলেজে পড়ো তোমাদের ভালো একটা পরিচয় আছে রাস্তার খাবারের তো এই যে আমরা কিউকাম্বার আবার একই সাথে আমরা যে স্ট্রিট ফুড রাস্তার যে সমস্ত খাবার এগুলোতেও কিন্তু কি শোড হাই মাইক্রোবায়াল পপুলেশনস অর্থাৎ ওই খাবারের মধ্যেও কিন্তু উচ্চ মাত্রায় এরকম অনুজীব এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে সাজেস্টি ওয়াইড স্প্রেড কন্টামিনেশন ইন দ্য ওয়াটার সাপ্লাই আর যেটা ইঙ্গিত দেয় কি ইঙ্গিত দেয় ওয়াইড স্প্রেড কন্টামিনেশন ব্যাপক দূষণ হচ্ছে ইন দ্য ওয়াটার সাপ্লাই আমাদের পানির সরবরাহ হোক তাহলে এবার পানিতেও চলে গেল তাহলে তুমি খাবারটা কি বলো তোমার শশাও শেষ আবার রাস্তায় যে নানাবিধ মুখরোচক খাবার সেটাও কিন্তু দূষিত হয়ে গেল এবং সেখানে কিন্তু এই যে মাইক্রোবায়াল পপুলেশন আছে যার কারণে তুমি জানো নানাবিধ আমাদের অসুবিধা পেটে অসুখ এই অসুখ তৈরি হয় যাই হোক এখন বলা হচ্ছে দ্য ডাইরেক্টর অফ ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ টোল্ড দি ঢাকা ট্রিবিউন দ্যাট দ্য সার্ভে রিপোর্ট হ্যাজ বিন সাবমিটেড টু দি হেলথ মিনিস্ট্রি তাহলে এখানে বলতেছে দ্য ডাইরেক্টর অফ ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ এই যে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ বলতে আমরা জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট তো জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের যে ডাইরেক্টর পরিচালক তিনি এই ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকাকে আমরা জানি যে এই প্রতিবেদনটা কিন্তু ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকা ছাপিয়েছিল তো তাদেরকে কি জানিয়েছে যে দ্য সার্ভে রিপোর্ট এই যে জরিপ যে প্রতিবেদনটা has been submitted to the health ministry ei je amra etokkhon bhejaler kotha bollam ei je nanabito porikha nirikha kotha bollam ei report ta kintu tara health ministry shastro mantraloye pathiyeche ebong she khetre ki hocchilo sathe sathe further tests of different products were being carried out at the food safety lab ebong ei food safety lab jeta ke amra boli khaddo nirapotta gabeshonagar shekhane kintu aro bibhinno dhokomer erokom products er orthat ponner upore কি হচ্ছিল যে তোমার পরীক্ষা বা এরকমভাবে ক্যারিড আউট অর্থাৎ আরও এরকম টেস্ট হ্যাঁ চালানো হচ্ছিল এই কথাটা বলতেছে তার মানে এর মধ্যে একটা রিপোর্ট তো পাঠানো হয়েছে এবং সেখানে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু আরও 
চলছিল অর্থাৎ আরও অন্যান্য ওকে এখন বলছি এ ফরমার ডিরেক্টর জেনারেল অফ দ্য হেলথ সার্ভিসেস দেখো স্বাস্থ্যসেবার অ্যান্ড সিনিয়র ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার অফ দ্য এফ এ ডাব্লিউ ফাউ সেইড দ্য ফাইন্ডিংস আর শকিং ফর দ্য হোল নেশন এই জায়গাটা আমরা একটু দেখি তো এখানে এই জায়গাটা আমরা একটু দেখি যে কার কথা বলছে যে এই ফরমার একজন প্রাক্তন কে ডাইরেক্টর জেনারেল মহাপরিচালক অফ হেলথ সার্ভিসেস অর্থাৎ তোমার স্বাস্থ্যসেবার একজন প্রাক্তন মহাপরিচালক এবং যিনি একই সাথে কি বলছেন দেখো সিনিয়র ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার সিনিয়র ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার অফ দ্য ফাও অর্থাৎ ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের যিনি হচ্ছেন একজন জ্যেষ্ঠ জাতীয় উপদেষ্টা মানে আমাদের বাংলাদেশে ঠিক আছে এবং তিনি একই সাথে স্বাস্থ্যসেবার একজন মহাপরিচালক ছিলেন উনি প্রাক্তন ছিলেন তো তিনি বলছেন যে দ্য ফাইন্ডিং সয়ার এই যে ফলাফলটা এই যে আমরা তথ্যটা পেলাম ওয়ার শকিং এটা খুবই মর্মান্তক হ্যাঁ মর্মান্তিক কাদের জন্যে ফর দ্য হোল নেশন পুরো জাতির জন্যে কারণ তুমি দেখলা যে আমরা ফলেও পেলাম আমরা কি বলে যে শাক সবজিতে পেলাম আমরা মশলায় পেলাম হলুদে তারপর আমরা ধনে পাতায় পেলাম আমে পেলাম চিংড়িতে পেলাম লাস্টে দিয়ে আমরা পোলট্রি ফিড যেটা অর্থাৎ মাছ বা মুরগি অর্থাৎ এই সমস্ত হাঁস মুরগির যে খাবার সেটাতেও পেলাম তো আবার এদিক দিয়ে কিউকাম্বারও পেলাম আবার হ্যাঁ লাস্টে দিয়ে পানিতেও পেলাম তো এইগুলো তো আসলে খুবই শকিং তাই না এবং জাতির জন্যে পুরো জাতির জন্যে তো এইটাই বলছে যেটা খুবই মর্মান্তিক হি অ্যাডেড দেয় তিনি আরও বলেন যে কি ইনস্টেড অফ ফোকাসিং অন দ্য অ্যান্ড প্রোডাক্টস দ্য ইস্যু শুড বি অ্যাড্রেসড অ্যাট দ্য রুট লেভেল এখন উনি বলতেছেন যে এই যে অবস্থা আমাদের এই অবস্থার জন্যে আমাদের কি করা উচিত বলছে ইনস্টেড অফ পরিবর্তে কিসের পরিবর্তে ফোকাসিং অনলি অন দ্য অ্যান্ড প্রোডাক্টস অর্থাৎ এই যে পণ্য তুমি জানো যে পণ্য আমরা যে দোকান থেকে নেই হ্যাঁ এখন আমি কি দোকানদারের দায় করলে হবে যে ভাই আপনি এটা কী খাবার দিচ্ছেন এই খাবারে ভেজাল আছে বা যেই লোক তোমার টুকরি নিয়ে বেশ বিক্রি করতেছে ওকে যদি তুমি দায় করো যেটা হবে তুমি বলছো যে ইনস্টেড অফ ফোকাসিং অনলি অন দ্য অ্যান্ড প্রোডাক্টস অর্থাৎ সর্বশেষ হ্যাঁ পণ্যের যে পর্যায় সেই জায়গাটায় আমরা ফোকাসিং গুরুত্ব না দিয়ে দ্য ইস্যু শুড বি অ্যাড্রেসড অ্যাট দ্য রুট লেভেল মানে এই বিষয়টাকে এই ঘটনাটাকে কোথায় দেখতে হবে মানে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে কোন জায়গাটা রুট লেভেল অর্থাৎ প্রাথমিক যে মূল জায়গাটা অর্থাৎ যেখান থেকে উৎপাদনটা হয় সেই জায়গাটায় আমাদেরকে বেশি কি করতে হবে ইন্ডিকেট করতে হবে যে ঘটনাটা কোথায় ভেজালটা কোথায় এখন মনে করো তুমি দুধ বা তুমি একটা ধরো শাক সবজি খাবা এখন এটার জন্য তো তুমি যার থেকে কিনছো পাইকারি তারে দূর দিয়ে তো লাভ নাই তার আগে যা তার থেকে আনছে সে হচ্ছে কে বলো যে আনছে সে হচ্ছে খুচরা যে বিক্রি করছে আর তার আগে কে ছিল পাইকারি পাইকারির আগে যে ছিল সে আনছে আরেকজনের কাছ থেকে এরপর আসছে কৃষকের কাছ থেকে তো এই জন্য দায়ী হবে যে কৃষক কী করতেছে ওটা দেখতে হবে এই জন্য আমরা অ্যান্ড প্রোডাক্টস অর্থাৎ সর্বশেষ পণ্যের যে পর্যায় সেদিকে না ফোকাস করে মূল জায়গাটা কোথায় সেই জায়গাটাকে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে তো বলছে যে পয়েন্টিং আউট দ্যাট তো উনি নির্দেশ করে কি সেটা দেয়ার ওয়ার ফোর স্টেপস ইন দ্য প্রোডাকশন প্রসেস উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মোট চারটা ধাপ আছে যে কোনো পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া চারটা ধাপ আছে কি কি ফার্মার তারপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট প্রথমে হচ্ছে কৃষক তারপর হচ্ছে তোমার যাতায়াত তারপরে হচ্ছে তোমার হোলসেল যেটাকে আমরা বলি পাইকারি অ্যান্ড দ্য রিটেল ট্রেডার এবং সর্বশেষ হচ্ছে খুচরা বিক্রেতা তাহলে এখন দেখো প্রথমে হচ্ছে কৃষক তারপরে হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট যাতায়াত এরপরে হচ্ছে হোলসেল আমাদের পাইকারি বাজার বা পাইকারি যে বিক্রয় এরপরে হচ্ছে রিটেল ট্রেডার রিটেল ট্রেডার মানে খুচরা বিক্রেতা তাহলে এই চারটার ভিতরে আমাকে কোনটা অ্যাড্রেস করা উচিত বলো অবশ্যই করা উচিত এই ফার্মারের জায়গাটায় যে তিনি কিভাবে এটাকে প্রক্রিয়াজাত করছেন কি দিচ্ছেন কি ব্যবহার করছেন এই জন্য বলছে যে এই জায়গাটায় আমাদের মূল ইন্ডিকেট করা উচিত মনোযোগ দেওয়া উচিত বরং এই শেষ প্রোডাক্টের উপরে মনোযোগ না দিয়ে হি সেইড ব্যাটার মনিটরিং অ্যান্ড সুপারভিশন ওয়ার ম্যান্ডেটরি উনি বলছেন যে আমাদের আরও কি বলছে উত্তম কি দরকার মনিটরিং পর্যবেক্ষণ দরকার এবং একই সাথে বলছে সুপারভিশন তত্ত্বাবধান প্রয়োজন এটা মনিটরিং বলতে আমরা বুঝব কি পর্যবেক্ষণ তাই না একটু আরও ভালো পর্যবেক্ষণ দরকার আবার একই সাথে আমাদের সুপারভিশন আমাদের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন আছে ওয়ার ম্যান্ডেটরি 
आवश्यक फर स्टपिंग फूड एल्ट्रेशन जो फूड एल्ट्रेशन के बंद करते चाहे के आो उन्नतर वो अदिक उत्तम मनोज दीते हैं किसे पर्यवेक्षण अब एक ही साथ तत्वधान ठीक है ये खूब ही आवश्यक है प्रयोजन पड़े कीसर जो जो फूल से बंद करते चाह तो लास्ट दिए देखिए कि आखने एडल्टरेटेड फूड प्रोडक्ट आर रिपोर्टेडलि द कज बिहड थाउजेंडस अफ पीपल साफारिंग फ्रम फैटल डिजिजेस लाइक कैंसार किडनी फेलियर एंड हार्ट प्रब्लेम्स तो ये देखो जी भेजाल खाद्य हमें खाची भेजाल खाद्य जो कि बला जाए कन्ज्यूम कर भोग कर अवस्था कि दाड़ा रेजाल्ट है फलाफल कि है देखें बोलते जो एडल्टरेटेड फूड प्रोडक्ट ये भेजालकृत ये खाद्य पण्य तो बला हे आर रिपोर्टेडलि रिपोर्टेडलि बला हे कि द कज अफ कज बिहड थाउजेंडस अफ पीपल साफारिंग फ्रम फैटल डिजिजेस लाइक कैंसर किडनी फेलर एंड हार्ट प्रब्लेम्स बला हे बला रिपोर्टेडलि ये धरा है सपोजलि धरा है जनश्रुति आई कथा बला है जे ये भेजालकृत खाद्य से कारण कीसर कारण जे ये हजार हजार लोकर जे विभिन्न भावे ता मैंने मारा तो विभिन्न धरण रोग जेमन ना कि कैंसार तपर हे तुम किडनी फेलर अर्थात ये किडनी नष्ट हो जाए अकेजो हो जाए एक ही साथ हार्ट प्रब्लेम्स ये हमारे मानी हार्टर जो विभिन्न धरण समस्या हमें जगह डिजिजगल फिल करी समस्त प्राणघात नाना विध यम रोग शोक क्योंकि थे सेगल तो मानुष भूग से एर कारण एकटाई से एडल्टरेटेड फूड तुम्हारा जानो जो भेजाल खाद्य भोग कर ले समस्त बड़ो बड़ो समस्यागुलि देखते पाई मानुषर मध्य बोलते जी हेल्थ स्पेशल टोल्ड द ढाका ट्रिब्यून तो जरा हे तुम स्वास्थ्य विशेषज्ञ तर कथा बोलते जे हेल्थ स्पेशल टोल्ड द ढाका ट्रिब्यून दैट ये ढाका ट्रिब्यून पत्रिका के हेल्थ स्पेशल स्वास्थ्य विशेषज्ञा ता बे द मिनिस्ट्री अफ फूड हैड इनैक्टेड अ फूड सेफ्टी एक्ट बाट वज येट टू प्रिपेयर द नेसेसारि रूल्स तक बोलते से जे खाद्य मंत्रणालय की खाद्य निरापत्ता आईन प्रणयन कर प्रयोजन विधिगुलो एन पर्त करते मैंने कि बोलते हैं देखो द मिनिस्ट्री अफ फूड तेल क्यों खाद्य मंत्रणालय हैड इनैक्टेड इनैक्ट मानी कि आईन प्रणयन करा आईन के वास्तवयन करा इनैक्ट आईन के नवा तैना आईन ग्रहण करा आईन तैरी कर यो बना जाए इनैक्ट को किचुक विषय के तेल द मिनिस्ट्री अफ फूड अर्थात हमारे जो खाद्य मंत्रणालय हैड इनैक्टेड ए फूड सेफ्टिर एक्ट अर्थात खाद्य निरापत्ता आईन से इनैक्ट कर प्रणयन कर सत्य कंतु वज येट टू प्रिपेयर द नेसेसारि रूल्स प्रयोजन जिस समस्त रूल्स अर्थात विधिगुलो जो प्रस्तुत करा कथा से तक ता प्रस्तुत करें अर्थात जख ये लेखा होता कथा बोल तो एन बोलते एज द इश्यू अफ फूड सेफ्टी एज द इश्यू अफ फूड सेफ्टी वज अल्सो लिंक टू फर्टीन आदार मिनिस्ट्रीज ए कोअर्डिनेटेड एजेंसि शुड टेक रेसपन्सिबिलिटी अफ एनश्योरिंग सेफ्टी इन फूड प्रोडक्ट दे एडेड अर्थात ये स्वास्थ्य विशेषज्ञा एक तो आगे जो कथा बल से बलार साथ ही साथ ये जेहेतु ये फूड सेफ्टी इस्यूटा अर्थात खाद्य निरापत्ता विषयता वज अल्सो लिंक टू फर्टीन आदार मिनिस्ट्रीज अर्थात आो चौदा चौदोटी तुम्हार कि बला जाए जे मिनिस्ट्री मंत्रणालय कानेक्टेड कारण तुम्हें जो जो अनेक क्ज आज है यकम जो एक मंत्रणालय स्वतंत्र भावे क्या करते तैनाटर इमप्लीमेंटेशन यटार मन करो नाना विध दिक ये कि करते गुम प्रयोग करते गले विभिन्न मिनिस्ट्री सहाज्य प्रयोजन है कारण एक एक मिनिस्ट्री एक एक मंत्रणालय एक एक डिपार्टमेंट नहीं क्ज करें एंड तुम्हें खाद्य निरापत्ता देखा एन एट इमप्लीमेंट करते गले निश्चय तुम्हें जो एखे पुलिस लागे तेल स्वराष्ट्र मंत्रालय लागते से जो ये निश्चित करते चाओ जो मानुष यू करबे ना तुम्हारा देखो जो ये भेजाल खाद्य भेजाल एर बिुदे जो अभिजान से निश्चय माझे माझे रैब व गवर्नमेंट विभिन्न आईनी संस्था व आईन प्रयोगकारी संस्था हमें देखे तेल तर कारो प्रयोजन पड़े कारण ये जदिव खाद्य रिलेटेड क्योंकि तपरों हमें कि वो समस्त दरकार आज आर देखा जाए स्वास्थ्य मंत्रणालय प्रयोजन आज 
কারণ দেখতে হবে কোন ধরনের খাদ্য ব্যবহার করা যাবে কোনটা যাবে না এরকম নানা বিধ মন্ত্রণালয়ে একটা লিঙ্ক আছে নাহলে কিন্তু হয় না এই জন্য বলছে অ্যাজ দ্য ইস্যু অফ ফুড সেফটি যেহেতু খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টা ওয়াজ অলসো লিঙ্ক টু ফরটিন আদার মিনিস্ট্রিজ আরও চোদ্দোটা এইরকম মন্ত্রণালয়ের সাথে এটা কানেক্টেড রিলেটেড তাহলে কি দরকার এ কোঅর্ডিনেটেড এজেন্সি একটা সমন্বিত একটা সংস্থার প্রয়োজন পড়বে শুড টেক রেসপন্সিবিলিটি একটা দায়িত্ব নিতে হবে অফ এনশিওরিং সেফটি ইন ফুড প্রোডাক্টস অর্থাৎ এই যে আমাদের খাদ্যে হ্যাঁ যে সেফটিটা নিরাপত্তাটা এটাকে নিশ্চিতকরণের জন্য একটা কি দায়িত্ব নিতে হবে কাদের এ কোঅর্ডিনেটেড এজেন্সি অর্থাৎ যে এজেন্সিটা এই চোদ্দোটা মন্ত্রণালয়কে সাথে নিয়ে হ্যাঁ তারা নিজেরা একত্রে এই কাজ কোঅর্ডিনেটেড এজেন্সি হ্যাঁ এই জন্য বলছে যে একটা সমন্বিত সংস্থার প্রয়োজন পড়বে কি করতে শুড টেক রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব নিতে হবে অফ এনশিওরিং সেফটি ইন ফুড প্রোডাক্টস অর্থাৎ খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চয় আনে তো এই হচ্ছে ব্যাপার এটা আসলে একটা বার্তা ছিল বার্তা বলতে কি একটা নিউজ ছিল অ্যাডাপ্টেড ফ্রম এ নিউজ পাবলিশ ইন ঢাকা ট্রিবিউন এই ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকায় এই খবরটা ছাপানো হয়েছিল সেখান থেকে এটা নেওয়া হয়েছে তো এই ছিল আমাদের টোটাল যে লেসেনটা এবং সেটা নিশ্চয়ই মনে আছে লেসেনটা ছিল ফুড অ্যাডাল্টারেশন রিচেস নিউ হাইট তাই না তো আজকে আমরা সেদিন শুরু করেছিলাম আজকে এটা শেষ হলো তো এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় দেখো আমরা কিন্তু প্রায়ই এই ফুড অ্যাডাল্টারেশন নামে তোমার একটা কি আসে প্যারাগ্রাফ আসে পরীক্ষা পরীক্ষায় তাই না তাহলে এখান থেকে কিন্তু ফুড অ্যাডাল্টারেশন আসলে তোমরা এখান থেকে তথ্য নিয়েও কিন্তু সুন্দর করে গুছিয়ে যেভাবে প্যারাগ্রাফ লিখতে হয় এখান থেকেও লিখতে পারো আরও নানাবিধ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানে অভিজ্ঞতা থেকেও তোমরা লিখতে পারো তো এই হচ্ছে অবস্থা যাই হোক তা আমি তোমাদেরকে একটু বলে রাখি তোমাদেরকে যে আমরা লেসেনগুলো এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়াচ্ছি সেই লেসেনগুলো থেকে কিন্তু উইদাউট ক্লুজ আসতে পারে এটা কিন্তু জেনে নিও উইদাউট ক্লুজ কিন্তু আসতে পারে অর্থাৎ আমাদের শূন্যস্থান পূরণ যেখানে কোনো ক্লু দেওয়া থাকবে না যেটা তোমরা জানো এই যে যে লেসেনগুলো আমাদের টিচাররা ইংরেজি শিক্ষকরা আমরা পড়াচ্ছি বিশেষ করে এই যে ইএফটি থেকে লেসেনগুলো সেখান থেকেই কিন্তু তোমার কি হবে শূন্যস্থান পূরণ হবে তো যেমন ধরো আমি তোমাকে একটু বুঝাই দিই যেমন মনে করো এটা এখান থেকে হতে পারে ধরো এখান থেকে শুরু হয়ে আমরা এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত একটা প্যাসেজ নিয়ে নিলাম এখান থেকে আমরা দশটা গ্যাপ দিয়ে দিলাম তারপর তুমি এখান থেকে পূরণ করলাম হ্যাঁ অবশ্যই ডিরেক্ট থাকবে না একটু আমরা থিমেটিক করব যাতে তুমি মানে নিজের মতো করে অ্যান্সার দিতে পারো এই জন্য লেসেনগুলো ভালো মতো পড়ো এটা খুব কাজে লাগবে আর সামনের ক্লাসে আমরা প্যারাগ্রাফের নামগুলো তোমাদেরকে বলে দেবো তো আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং এটা খুবই ভালো হবে আই উড বি হ্যাপি ইফ ইউ ক্যান জাস্ট টেল ইউর আদার ফ্রেন্ডস ওকে টু কানেক্ট উইথ আস অল দ্য ওয়াইল আওয়ার ক্লাসেস গোয়িং অন একই সাথে তারা যেন আজকের লেসনটাও পায় সেই ব্যবস্থাও তোমরা করে দেবে তো আমার মনে হয় শেষ ক্লাস আগামী ক্লাস পর্যন্ত তোমাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে রাখতে চাই যারা নিয়মিত ক্লাস করছ ইনশাল্লাহ দেখা হবে আবার আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু আমার চেহারাটা দেখ